Welcome Galaxy Scholars on this sixth video of life process. So today our topic of discussion is about respiration in human beings. In the last video lecture I had discussed about that what is respiration and types of respiration in detail. Okay. So mainly two types of respiration are aerobic and anaerobic. And this is my explanation. Diya tha ki respiration is such a process in which glucose or any energy molecule oxygen ke combine with oxygen. What do they make? Energy. Bante. किस कौन से फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में आज हम कवर करेंगे किस तरह हमारी बॉडी एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाती है हर एक सेल्स तक पहुंचाती है ओके okay? अब यहां पे आपके टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है रेस्पिरेशन इन फिश के बारे में तो थोड़ा सा मोर डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन फिश जैसे कि फिश कहां पे रहते हैं एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन कौन से कंसंट्रेशन में होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है ओके डिसॉल्व में होता है मतलब कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और कंपैरिजन देखें ऑक्सीजन की मात्रा एक्वाटिक से एयर के फॉर्म में तो बहुत ही कम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है अपने लिक्विड फॉर्म में ओके okay? इसीलिए फिश के अंदर क्या होता है रेस्पिरेशन रेट बहुत ही फास्ट होता है अब कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं कि आप सबको पता होगा छोटी क्लास में आपने सबने पढ़ा है कि कभी भी फिश अपना ऑक्सीजन कैसे लेते हैं गैस द्वारा ओके okay, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे गैस द्वारा तो जस्ट उनके आईज के बिहाइंड कुछ सिल्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ओके जैसे इट इज अ टाइप ऑफ ऑन लाइन जैसे ओके अब यहां से क्या होता है माउथ से वाटर को क्या करता है फिश एब्जॉर्ब करता है उसको कहां पुश करता है गिल्स की तरफ ओके okay? और गिल्स में क्या होता है बहुत सारे अपने कैपिलरीज होते हैं ओके आप सबको पता है कि कैपिलरीज क्या करते हैं ब्लड पास करवाते हैं ओके okay? अब उस कैपिलरीज में क्या होता है हमारे पूरे ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है ट्रांसफर होते हैं और हर एक सेल्स में पहुंचते हैं किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन द्वारा ओके okay, तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी वाटर के अंदर अपने ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में पाए जाते हैं और उनकी मात्रा बहुत ही कम होता है एयर के मुकाबले वाटर में ओके okay, अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में तो सबसे पहले आप स्लाइड में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की एक आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स के बारे में और उनके कौन से कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन में तो एक फ्लो रहता है कि एनवायरमेंट में से हमारे बॉडी ने क्या लिया ऑक्सीजन लिया ओके तो कैसे कैसे पास होता है तो सबसे पता है कि आपको पैर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है हमारे नोस ओके फिर नॉस्ट्रिल्स से कहा जाएगा अपने थ्रोट होते हैं ओके अब थ्रोट में एक कार्टिलेजनस ये कार्टिलेज के बने क्या होते हैं रिंग बने होते हैं ओके क्यों होते हैं बिकॉज वो एयर पैसेज को कोलेप्स नहीं करेंगे ओके सबसे पहले ये आपको फंडा याद रखना है कि एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है और वो रिंग भी हाफ रहता है जैसे टोटली राउंड फॉर्म में रहता है ऐसे ऐसे कवर रहता है हाफ में ओके okay? और उसका मेन फंक्शन है कि किसी भी एयर पैसे से कोलैप्स होने नहीं देगा ओके okay? अब हमारा कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा अब दो पार्ट में हमारे क्या होंगे ट्रकिया जो थे डिवाइड होंगे दो लंग्स में ओके okay? अब लंग्स से वो किस में डिवाइड होंगे ब्रोंकिया ओके okay? अब ब्रोंकिया कुछ ब्रांचेस में डिवाइड होंगे उन्हें क्या बोल जाएगा ब्रोंकियल्स ओके okay? अब उसके एंड पे एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है ओके okay, जो राउंड राउंड फॉर्म में होता है ओके okay, तो उसे क्या बोला जाता है एलु विली और वही मेन पॉइंट है जहां पे अपने गैसेस एक्सचेंज होता है जिस तरह फिश के अंदर कहां पे होता है गिल्स में उसी तरह ह्यूमंस के अंदर एनिमल के अंदर कहां पे होता है हमारे एलु विली के अंदर उसका कुछ स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया हुआ आप देख सकते हैं बोर्ड पे और एलु विली एक ऐसा स्ट्रक्चर है राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिससे बहुत सारे कैपिलरीज कवर्ड है ओके okay, कैपिलरीज कुछ क्या लेके आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे कुछ क्या लेके जाएंगे ऑक्सीजन को लेके जाएंगे ओके okay? तो सबसे पहले ये याद रखना कि एक कैपिलरीज है उसके चारों तरफ कुछ घिरे रहते हैं हमारे क्या कैपिलरीज हमारे एलुविली मतलब पूरा कवर रहेगा कैपिलरीज के साथ ओके okay? तो सबसे मैंने एनवायरमेंट में से क्या हुआ हमारे बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ ओके okay? अब नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो एयर रहता है क्या होता है प्यूरीफाई होता है बिकॉज हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है हेयर्स तो क्या करते हैं जो भी डस्ट है उसको क्या करेंगे रोक देंगे पास होने से दूसरे म्यूकस होते हैं म्यूकस इज समॉट लिक्विड लाइक सब्सटेंस वो भी क्या करेंगे किसी भी डस्ट पार्टिकल को या फिर माइक्रो ऑर्गेजम को ट्रैप करेंगे ओके फिर एपिग्लोटिस से ओके विंड पाइप में गए ओके अब हमारे ट्रांसफर होंगे लंग्स के अंदर ओके अब मैंने बताया लंग्स के अंदर डिवाइड होंगे वहां पे कहां पहुंचेंगे ब्रोंकिया अब ब्रोंकिया किस में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होंगे ब्रोंकियल्स अब उसके एंड पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं स्लाइड में कि उसके जस्ट एंड पे लास्ट में क्या होते हैं राउंड राउंड फॉर्म में सेट लाइन के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्या बोलता है एलु विली अब वहां पे क्या मेन मैकेनिज्म होता है जरा समझना बॉडी को 
स्ट्रक्चर को कि हमारी पूरी बॉडी में से ओके क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ओके अब वो जब यहां से पास होगा जस्ट हमारे ये एलुविली है अब ये जो आरबीसी है ओके जब ये पूरी बॉडी में से कवर हो गया तो क्या लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड Yes or no? अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन अगेन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ये पुश करेगा ऑक्सीजन किस तरफ जाने के लिए हमारे एलोवली सेक के तरफ ओके तो ये मैकेनिज्म था किसका कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को कहा पहुंचाते हैं एलोवली सेक के अंदर अब किस तरह ऑक्सीजन ट्रांसफर होते हैं हमारे एनवायरमेंट में से क्या हुआ ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ अब एलोवली सेक में कहा जाएगा ये अपने आरबीसी पे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पो सेल्स ओके अब किस तरह ऑक्सीजन एक आरबीसी के अंदर कंबाइन होते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा ब्लड क्यों रेड रहता है हीमोग्लोबिन की वजह से अब हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे ऑक्सीजन क्या होते हैं इसके साथ बाइंड होते हैं ओके जैसे बाइंड होगी तो पूरी बॉडी में आरबीसी के साथ क्या होगा आरबीसी के अंदर अपने हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन अब कैपिलरीज द्वारा आप जाएगा अलग अलग भी आर्टरीज द्वारा अब पूरी बॉडी में क्या होगी हमारे ऑक्सीजन ट्रांसफर होंगे हर एक सेल्स तक पहुंचेंगे तब जाके ग्लूकोज क्या होंगे ब्रेकडाउन होंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब जाके क्या बनेंगे एक एनर्जी बनेगा सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो आपका एलिविल है नेटवर्क लाइफ स्ट्रक्चर उसके पूरा टोटली कवर है उस पर क्या हमारे कैपिलरीज और ये भी याद रखना है कि डिफ्यूजन द्वारा मेन मैकेनिज्म ट्रांसफर का है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है सबसे पहले आरबीसी क्या करेगा पुश करेगा ओके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाए वाले सेक्स से ओके और जो भी ऑक्सीजन है फिर से एलोवली सेक्स पे कहा पहुंचे हमारे आरबीसी पे ओके okay. अब यहाँ पे एक फंडा ये है कि जब इनहेल करते जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिप्स होते हैं जो हमारे चेस्ट के बोन्स होते हैं क्या बोलते हैं रिप्स बोला जाता है वो क्या होते हैं फुलते हैं स्वेल होते हैं और थोरेसिक कविटी क्या होते हैं अपनी फ्लैक्टन होना स्टार्ट होते हैं ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे ये ट्रैक होता है ये कैविटी जो उसे क्या बोलते हैं थोरेसिक कैविटी और जस्ट उसके नीचे क्या होता है और एबडोमन कैविटी और दो हमारे जो लंग्स है उसके जस्ट बीच में क्या सिचुएटेड होते हैं हमारे हार्ट जिसका काम क्या पंपिंग करना तो ये तो बात होगी कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ओके थैंक यू